Le imprese del territorio incontrano gli studenti delle scuole secondarie di primo grado in una due giorni organizzata dal Comune di Faenza come orientamento per il futuro. Da grande farò il titolo delle iniziative in programma il 3 e il 4 dicembre alle 18 all'aula 5 dell'ex complesso dei Salesiani, dove parteciperanno il gruppo Bucci, la Toro Rosso, le aziende Curti e Prati e poi ancora in Cammino, Gran Frutta Zani, Caviro, Gemos e Zerocento per far conoscere ai ragazzi delle medie realtà del territorio spesso non conosciute o non apprezzate per le proprie competenze ed eccellenze. Realtà che oggigiorno molto spesso non riescono a reperire sul mercato del lavoro figure professionali indispensabili nonostante il paradosso della disoccupazione di Diffusa. Accanto alle aziende, gli studenti delle scuole secondarie di Faenza. Saranno due incontri che avverranno lunedì 3 e martedì 4 dicembre nell'aula 5 del complesso ex Salesiani. E saranno due incontri dedicati all'orientamento ma da una prospettiva un po', un po' diversa dal solito, ossia saranno eh, le imprese che si racconteranno al territorio, che spiegheranno eh, che profili professionali cercano, che profili umani cercano. Eh, nelle, nelle persone insomma, che si affacciano al mondo del lavoro e le imprese dialogheranno con le scuole secondarie di secondo grado che attualmente sono in fase di open day, sono in fase di illustrazione dei loro eh, indirizzi di, di studio eh, per anche spiegare insieme alle famiglie e ai ragazzi che in, questi, in queste settimane stanno decidendo eh, quali percorsi di studio affrontare appunto per le secondarie di secondo grado in modo da orientare, aiutare le famiglie in una decisione più consapevole anche e soprattutto in riferimento alle opportunità che il nostro territorio offre. Perché avete deciso di organizzare questo incontro per la prima volta? L'abbiamo deciso perché eh, a, serie, a fronte di una serie di, di confronti che abbiamo svolto per parte mia con, con le scuole e con i docenti referenti per l'orientamento e per parte dell'assessore Pirodi che in questi mesi ha incontrato molte aziende, ha discusso anche insieme a loro delle, delle necessità, delle criticità eh, che ci sono, eh, abbiamo deciso di, di affrontare questo tipo di, di attività per fare squadra insieme alle scuole, insieme alle aziende, insieme alle famiglie e anche, al, anche per il futuro delle ragazze e dei ragazzi che, che dovranno scegliere, usciti dalle medie appunto, il loro indirizzo di studi superiore, eh, per fare in modo che certi eh, pregiudizi anche, eh, certi elementi mh, culturali che ancora sono molto forti eh, quando si prendono certe decisioni si smontino molto spesso perché per esempio scegliere un tipo di, di formazione di tipo tecnico ancora oggi da molti è vista come una scelta formativa di serie B quando in realtà eh, il nostro territorio ci dimostra che ci sono figure tecniche molto specializzate molto ben pagate e che hanno anche la possibilità di realizzare se stessi anche nella propria creatività nelle aziende del nostro territorio che sono all'avanguardia per la ricerca, sono all'avanguardia per lo sviluppo dei prodotti e che quindi meritano una maggiore conoscenza. Quali sono le esigenze delle aziende del territorio faentino? Sì, da giugno mh, giro per le aziende e soprattutto in quelle manifatturiere mh, tutti gli imprenditori mi chiedono mi fanno presente questa necessità di avere un, delle for, dei, dei dipendenti con una formazione tecnica. Sono, sono lavori che mh, danno soddisfazione a, a chi, chi, chi le fa, sono lavori ben pagati e soprattutto danno una continuità a un settore manufatturiero qui, Faentino, che è importante. Sono lavori che spesso vengono associati a figure maschili, ma in realtà non è così, proprio qui a Faenza anche. Guardi, io la Prati SRL o la Senzani i Brevetti sono capeggiati da, da delle donne, eh, proprio a dimostrazione che assolutamente non sono settori maschili. Il lavoro poi manuale è un lavoro pulito, è un lavoro di inventiva, è un lavoro che entusiasma e quindi non, non è assolutamente necessario che sia maschile.